పరిస్థితులు ఎప్పుడు దుర్మార్గంలో నడిచారు మా ఎస్ నీతిమంతులకు వచ్చే ఆపద అనేకములు నువ్వు కొట్లాడవు అసలు కొట్లాడవు భార్య అన్న ఎస్ మాట్లాడతావు బా భర్త గారు నీ బాధ్యత అది ఏదేదో శపించేది తిట్టేది లేదంటే పగ పెట్టుకునేది మాట్లాడడం మాని ఈ గబ్బులో నువ్వు పడవు కానీ ఎస్ భర్త గారు నువ్వు చెప్పాలా భార్యగా చెప్పాలా పిల్లలకు పిల్లలకు మనం చెప్పాలా కానీ కొంతమంది దుష్టత్వంలో ఉండి కొట్టుకోవడాలు తిట్టుకోవడాలు శపించుకోవడాలు ఇవి దురాత్మను ప్రేరేపిస్తాయి ఎందుకు తెలుసా అవి మీ ఇంట్లో ఉండాలి కాబట్టి వాటికి ద్వారం తెరవబడాలంటే మీ ఇంట్లో మీరు ఏం చేయాలా మీ ప్రవర్తన దుర్మార్గతలో ఉండాలా శరీర కార్యాల్లో మీరు ఉండరా కొట్లాట్లు క్రోధము ద్వేషము కాముకత్వము గలీజ్ అంతా చూడము గలీజ్ మాట్లాడము దానివల్ల మీరు అనుకుంటున్నారు మామూలేలే జీవించే విధానం ఇదని ఎన్నో సార్ ఆత్మీయ లోకము నీలో నివాసం చేయాలని కోరుకుంటుంది దేవుడు ఓ పక్కన నీలో నివాసం చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు నీ ఇంట్లో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు నీ పిల్లలతో నీతో ఉండి సుఖము సంతోషము స్వర్గం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు నిన్న వారం చూసుకున్నాం మనము కొర్నిలేస్ కుటుంబం గురించి భక్తి పరుడు అంట ఆయన భయము భక్తి ప్రార్థన దాన దర్భాలు కలిగిన కుటుంబము దేవుడు అన్నాడు మీ ఇంట్లో ఉండాలని దూతను పంపించి వాళ్ళకి మెసేజ్ ఇచ్చాడు అక్కడ యోగు కుటుంబంలో ఉండేవాడు దేవుడు అనేక కుటుంబాలు చూడండి దేవుడు నివసించిన కుటుంబాలు అదే సమయంలో దురాత్మలు కూడా కుటుంబాల్లో మన జీవితాల్లో నివసించాలని కోరుకుంటున్నారు ఎందుకు ఇంత స్ట్రాంగ్గా చెప్తానండి పిల్లరా మనం దేవుడిలో ఉన్నాం రక్తంతో కడగబడి ఉన్నాం కానీ చీకటి శక్తులు అంత మాత్రమే మనం వదలాలనుకో అవి ఈ యొక్క పాపపు జీవితంలో నిన్ను తీసుకెళ్ళి అవి వచ్చి మీ మీద పరిపాలన చేయాలని కోరుకుంటాయి అందుకనే దుష్టత్వం వలన దేవుడు సంతోషము సంతోషించుడు సో దుష్ట ప్రవర్తనని మార్చుకోవడం వలన దేవుడు ఏమవుతాడంట సంతోషిస్తాడు అది మొదటి పాయింట్ రెండవది రెండు మనం తొందర చూసుకుందాం హగ్గై ఒకటి ఎనిమిది చదవండి ఆయన ఓకే హగ్గై గ్రంథం ఒకటి ఎనిమిది ఎవరైనా చదవం తొందరగా దాని ఎందు నేను సంతోషించి నన్ను గనపరచుకుందునని యహోవ సెలవిచ్చుచున్నాడు దేవునికి సంతోషపరిచే రెండు పాయింట్ అమ్మా ఇది పరిచర్య గురించి రాయబడింది చర్చ్ గురించి రాయబడి ఉండేది ఇక్కడ చర్చ్లో మీరు నేను వచ్చి ఉన్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తే దేవుడు సంతోషిస్తాడో మనం చూసుకుందాం రెండో పాయింట్లో అందుకే చర్చ్లో వస్తున్నాము పోతున్నాము అని ఉండకూడదు పిల్లరా అటువంటి వాళ్ళు దేవుడిని సంతోషపరచరు సంఘం అనేది ఒక దేహం అవయవాలు మనమంతా ఆ ప్రతి అవయవానికి పని ఉంది ఇక్కడ ఏం రాయబడిందంటే ఇంకోసారి చదువు మెల్లిగా పర్వతములెక్కి పర్వతములు అంటే ఏంటి ఆత్మీయంగా అర్థము మా లోకం పర్వతం అంటే రాజ్యాలు లోకాలు ఓకే దీన్ని పర్వతం అంటాము ఆత్మీయంగా అర్థం ఇంత తర్వాత మ్రాను తీసుకొని వచ్చి మ్రాను మీకు తెలుసు బాగా మ్రాను అంటే ఏంటి చెట్లు చెట్లు ఎవరికి సాదృశ్యం ఉన్నాయి మనుషులకి ఓకే మ్రాను మీద ఆయన వేలాడాడు ఎందుకోసము మనుషుల్ని పాపం నుంచి విడిపించే దానికి చెట్టు మనిషికి సాదృశ్యం ఆత్మీయ అర్థం అందుకే నెబ్బకు నేను రాజుకి కలలో ఏం కనబడింది చెట్టు దానియాలు అంటాడు ఆ చెట్టు ఎవరు కాదు నువ్వే అని దావిది ఏమన్నాడు నేను దేవుని మందిరంలో నాటబడిన ఒలివ చెట్టుని సో ఏదంట దేవునికి సంతోషం ఇచ్చేదంటే లోకంలో నుంచి సువార్త అనే ఖడ్గం ద్వారా లేకుంటే గొడ్డలి ద్వారా మ్రానుని నరికి అంటే చెట్లని నరికి చెట్లు ఎవరు మనుషులు వారిని మందిరంలో తెచ్చడము తేవడం దేవునికి సంత అంటే ఏంటి సంతోషిస్తాడు అంట దేవుడు ఏంటి అది సువార్త చెప్పి ఆత్మల్ని దేవుని మందిరంలో తేవడము దేవునికి సంతోషం కలగజేస్తుంది అమ్మా నీకు దేవుడు ఇక్కడ పెట్టిండేది ఒక ముఖ్యమైన పని గురించి ఆత్మల్ని నడిపించే విషయం ఆత్మల్ని కొత్త ఆత్మల్ని సంపాదించే గురించి విషయం గురించి పెట్టాడు ఇక్కడ నీ ముఖ్యమైన బాధ్యత అది చాలామంది అనుకుంటారు పాస్టర్ల బాధ్యత అని గొర్రెలు గొర్రెల్ని కంటాయి పాస్టర్ కనడు పాస్టరు పాస్టర్ని కనాలా పాస్టర్ పని ఏమో తెలుసా లీడర్స్ని తయారు చేయడం అనేక మందిని ప్రీచర్స్గా వర్షిప్ లీడర్స్గా టీచర్స్గా సంఘాన్ని ఇంకా అనేక సంఘాలు కట్టే స్థితికి తీసుకురావడం పాస్టర్ బాధ్యత ఎవరిని శిష్యుల్ని కానీ కొత్త ఆత్మని తెచ్చే బాధ్యత ఎవరిది మీదే 
అది దేవునికి సంతోషం కలగజేస్తుందంట ఓకే రెండవది పరిచర్యలోనే సంతోషం కలిగేసే పాయింట్ ఇంకోటి చదువు జక్రయ్య గ్రంథము నాలుగు పది చదవండి తొందర చదవండి ఫస్ట్ గా కానీ నేను దేవుడు విధానం నేర్చుకుంటాను కార్యములో అల్పముల ఉన్న కాలమును తృణీకరించిన వాడెవడు లోకమంతటను సంచారము చేయు యహోవ యొక్క ఏడు నేత్రములు జరుబాబేలు చేతిలో గుండు నూలుండుట చూచి సంతోషించు జరుబాబేలు చేతిలో అమ్మా చెప్పండి జరుబాబేలు చేతిలో గుండు నూలు ఉండుట చూచి సంతోషించాడంట కుళ్ళాయప్ప చెప్పాలి గుండు నూలు అంటే ఏం చెప్పు గుండు నూలు సార్ ఆ మీరు తూకం గుండు అంటారు బైబుల్ గుండు నూలు అంటుంది దాన్ని సి జరుబ్బా బేల్ చేతిలో ఏముందంట గుండు నూలు జరుబ్బా బేల్ ఎవరో తెలుసా మీకు గవర్నర్ రాజు పరిపాలించేవాడు ఆ వ్యక్తి చేతిలో బేల్దారి చేతిలో ఉండే గుండు నూలు ఉందంట అది చూసి దేవుడు ఏం చేస్తానంట సంతోషపడతానాడు ఏంటి అర్థం దానికి లరా మీరు నేను ఈ భూమి మీద గవర్నర్లైనా కలెక్టర్లైనా ప్రిన్సిపాల్ అయినా ఏమంటారు ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ ఎవరమ్మా ఏ పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా నువ్వు నీ చేతిలో గుండు నూలు అంటే ఏంటంటే నువ్వు సంఘాన్ని సంఘంలో ఉన్న ప్రతి పనిని చేసేవాడుగా ఉండాలా అది ఆయనకి సంతోషం బయట నువ్వు ఎవరన్నా కావచ్చు బయట నువ్వు కలెక్టర్ కావచ్చు నాకు బాగా గుర్తుంది మేము కొత్తలో గాస్పలాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు అప్పుడు ఒక లేడీ ఆమె పేరు మర్చిపోయిన కలెక్టర్ ఆమె మామూలుగా వచ్చి కూర్చునేది ఆయన చర్చలు చెప్పేది ఆమె గాస్పలాలకు వచ్చేది ఆమె ఎప్పుడు నాకు అట్ అటెండ్ చేయకండి మీరు నేను ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తిని ఈవెన్ నేను భక్తి సింగ్ గారి యొక్క సాక్ష్యంలో అనేక మంది ఐఏఎస్ కలెక్టర్స్ వచ్చేవాళ్ళు ఆయన చర్చిలో ఈవెన్ ఢిల్లీలో మేము ఒక చోట తెలుగు చర్చిలో చాలామంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వచ్చేవాళ్ళు అంతా అక్కడ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అసలు తెలియదు వాళ్ళు అసలుకి అట్లా నేను పాస్టర్కి చెప్పేవాళ్ళు అయ్యా మేము ఇక్కడ మీ ముందరు ఉన్నప్పుడు అందరితో సమానం మాకు ఏమన్నా పని ఉంటే చెప్పండి చేరలేసే పని కానీ ఏదని కానీ మా ఆఫీస్లో మేము బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మా వృత్తి మేము చేస్తాం మాకు ఇచ్చిన దేవుని కృపణ కానీ ఇక్కడ అందరి కంటే గొప్పవాడు ఆయన సి జరుబ్బా బేలు అంటే ఇలా ఎంత స్థితిలో ఉన్నా మీరు నేను దేవుణ్ణి సంతోషపరచాలా అది నీకు ఇచ్చిన కుర్సీ లేసే పనే పాటలు పాడే పనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లే చేసే పనే నీకు దేవుడు ఇచ్చిన కృప అది నువ్వు కసువు కొడుతున్నావా ఎప్పుడే కానీ గుండెల్లో నేనా నేం చేయాలా అనేది వస్తూ ఉందనుకో అది దేవుణ్ణి సంతోషపరిచేది కాదు ఓకే మీరు నేను దేవుణ్ణి సంతోషపరిచేవాళ్ళుగా ఉండాలా చూడండి ఆ యొక్క వీడియో అయినా రెడీయా డౌన్లోడ్ అవుతుందా ఇది పని చేయడం లేదా ఏ అది ఇంపార్టెంట్ వీడియో శివాజీ చూడు ట్రై చేయి ఇప్పుడు వస్తాను ఆడ రామకృష్ణ చూడు బొమ్మ ఉల్టెస్ తక్కువందా లేదు లేదు ఏసీ నడుస్తుంది ఆ ఉల్టేజ్ ఏం లేదు దానికి కొద్దిగా ఉల్టేజ్ కాదా చాలా మంచి వీడియో అది సి వాళ్ళు తయారు చేసుకుని లోపల పిల్లరా చాలా ఇష్టం దేవునికి ఆయన మందిరంలో నువ్వు ఎంత గొప్పడైనా చిన్న చిన్న పనులు చేయడానికి కూడా హలో అర్థమవుతుందమ్మా సి చాలామంది నేను చూస్తాను తప్పేం లేదు మేము కూడా తల్లిదండ్రులుగా మా పిల్లలు పెంచాం కీబోర్డ్ ప్లే చేయాలా మా పిల్లలు ఆక్టుపాడ్ ప్లే చేయాలా తబలా ప్లే చేయాలా లేకుంటే ఇక్కడ వచ్చి పాటలు పాడాలా ఐ మీన్ లైక్ వర్షిప్ చేయించాలి మంచిది తప్పేం లేదు ఇది కానీ ఎవడానికి కోరుకుంటా తల్లిదండ్రులు మా వాడు చీర లేసేవాడుగా ఉండాలా మా వాడు బండలు తుడిసేవాడుగా ఉండాలా అమ్మ కోరుకుంటారా మా పాప స్పీకర్లు తుడిసేదిగా ఉండాలా ఎవరు కోరుకోరు కానీ బైబుల్ ఏమంటుంది సార్ మీ నా పిల్లలకు మనం అది నేర్పించినప్పుడు తను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చిం పడతాడు మేము చాలాసార్లు చూస్తాను మీ జస్ట్ మీకు నేర్పించాలని చెప్తున్నా చుట్టూ చాలా మంది ఉన్నారు ఫ్యామిలీస్ ఎవరు వాళ్ళ పిల్లలు పంపిరేడు చేరలేసేదానికి పొద్దున్నే సండే రెడీ చేయడానికి మైసూరు నుంచి అతను రాళ్ళ రెడ్డప్ ఉంటాడు ఇంకా ఈ పాప పం పదేళ్ళ నుంచి చింటూ ఎవరు ఉన్నా లేకున్నా సుసాంగ్ ఉంటాడు మేమే వేసేది ఫ్రైడే అయితే నిన్న ఫ్రైడే ఎవరు లేరు ముగ్గురే ఉన్నాం మనం మేము ఇంతమంది ఉన్నారు 
పంపించదు కదా మీ పిల్లల్ని అమ్మా అవసరం లేదు నేను ఇప్పుడు కూడా వేసుకుంటా చీరలో ఈ పాప పెళ్లి చేసుకుని పోతే పరిస్థితి ఏమైతుంది నాకు తెలియదు కానీ చర్చిలో సుసాంగ్ నమ్మి ఫైడ్ ఎవరు లేరేడా ఎందుకు తెలుసా మరి మీకు తెలుసో తెలియదో కానీ ఇది దేవుని మందిరం అని ఎందుకు పంపించకూడదు ఇంతమంది చుట్టున్నారు మీరు పిల్లలు కుటుంబాలు చీరలు వేసి పంపించి కదా మీరు చెప్పండి ఎవరేస్తారు చీర మీరు వచ్చి కూర్చున్నారు ఆ చీరలు ఎవరేసింటారు చెప్పండి సో ఇది దేవుడు అంటాండి అది మీరు ఎప్పుడైతే మీ పిల్లల్ని చిన్న స్థితిలో ఆ పనులు నేర్పిస్తారో రే పోయి చేరలేపో ఆడ తుడుసుపో కడుగుపో ఈ పనులు చేసేటప్పుడు దేవుడు చూస్తాడు మీ పిల్లల్ని ఆయన చదువు ఇచ్చేవాడు మీ పిల్లలకి ఆయన ఎగ్జామ్స్లో పాస్ చేసేవాడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అందరూ రాస్తారు కానీ ఎవరు సెలెక్ట్ అవుతారు నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఐఐటి ఖరగ్పూర్ టాపరు ఎందుకలే ఐఏఎస్లో సీ దేవుని కృప చాలా అవసరం పిల్లరా మీ నా పిల్లల మీద సో ఈ యొక్క పనుల వలన దేవుడు సంతోషిస్తాడు ఒక వీడియో ఏం రాదా నేను పోని బ్లూటూత్ లేదా దీంట్లో దాంతో రాదా ఒక ఏం మీరు చూసింటారు ఒక ఒక ఆమె బండల్ కడ లాస్ట్ టైం చూపించానా సీ ఆ వీడియోలు ఏముందంటే ఒక ఆమె చర్చి క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది బండలు కడగడం మేము చేస్తూ ఉంటుంది ఒక అతను ఆమెను చూస్తాడు ఎప్పుడు ఈమె కడుగుతూ ఉంటుంది క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది చర్చు పాపం ఏదైనా తిండి గిండి లేదేమో ఉద్యోగం లేదేమో అని ఆమెను పిలుస్తాడు పిలిచి అంటాడు బయటికి రామ్మా అని బయటికి తీసిపోయి తన విజిటింగ్ కార్డు ఇస్తాడు మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్లో వచ్చింటాడు ఇతను ఎవరు ఈ వ్యక్తి కార్డు ఇచ్చే వ్యక్తి మీకు ఇంట్లోకి పంపిస్తానండి మీకు ఇంట్లో చూడండి మారుతిలో వచ్చింటాడు మారుతి వ్యాన్లో మీన్స్ కాదు కారులో కార్డు ఇస్తాడు ఇచ్చి అంటాడు నీకు ఉద్యోగం ఏమన్నా కావాలంటే నేను హెల్ప్ చేస్తాను అంటాడు అంటే ఆమె కూడా ఉంటుంది అయితే నా కార్డు కూడా నీకు ఇస్తాను అని చెప్పేసి పక్కనే ఇంకో కారు ఉంటుంది అటుకు పోతూ ఉంటుంది ఆ కారు చాలా పెద్దది ఈడు అడుగుతాడు ఈ కారు నీదే అని అప్పటికే షాక్ అయినా అవును అని నాదే అది ఆమె అంటుంది నాదే కారు అని అప్పటికి ఇట్లా చూస్తాడు కళ్ళు తెలుసుకొని మళ్ళీ ఆమె కార్డు ఇస్తుంది ఆమె ఎవరో తెలుసా సీఓ ఆమె ఈడు షాక్ కొట్టినట్లే నువ్వు సీఓ నువ్వు బండలు తుడుస్తాను ఆశ్చర్యపోతా అంటాడు ఆమె అంటుంది నేను సీఓనే కానీ అది దేవుని మందిరం దిస్ ఈస్ దట్ వాజ్ ఏ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సాంక్చురీ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్స్ ప్రజెన్స్ ఇస్ దే దేవుని ఆలయం ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి మీకు నాకు ఏం ధైర్యం పిల్లరా ఆయన మందిరంలో పోయి చేరలేసేది నేనెందుకు వెళ్ళా ఆడ పని నేను నా పిల్లలు ఎందుకు వెళ్ళా నా పిల్లలు పైపైన పనులే మేమంతా చేసేది అట్లా ఉంటే అట్లా జరగకూడదు మీ జీవితంలో కష్టం మీ పిల్లలకి భవిష్యత్తు మీ పిల్లలకి మీ దేవుడు ఇచ్చినది తన కోసం మీకు ఇచ్చినది పిల్లల్ని సో ఎలా పెంచాలి తెలుసా ఎప్పుడు మీరు ఎలా ఉండాలి తెలుసా నేనే ఎలా ఉండాలి తెలుసా దేవుని ఆలయంలో ప్రతి పని చేసి తగ్గించుకోవాలి ఏ పనైనా సంతోషం చేయాలా కొన్ని కొన్నిసార్లు నేను మీకు చెప్తాను చూడండి చిన్న పని మీకు ఇవ్వబడుతుంది పాస్టర్ ద్వారా నేను కూడా ఇవ్వాలని కదా అది అది దేవుడు ఇప్పి ఇచ్చేటట్టే చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన చూస్తూ ఉంటాడు నువ్వు ఏం చేస్తావు అని మన పిల్లలు పై పైపెన్ స్థితిలో ఉండాలి ఓకే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయర్ని నేనే రికమెండ్ చేస్తుంటాను మీ పిల్లల్ని పంపించండి మీకు తెలుసు అదంతా కానీ ఈ విషయంలో ఎప్పుడు వెనకాడకూడదు పిల్లరా ఏది మీ పిల్లల్ని మీ మిమ్మల్ని మీరు మందిరంలో వాడుకోవాలా పనిలో వాడుకోవాలా పరిచయలో వాడుకోవాలా పాడే పరిచయం ఇచ్చాడు దేవుడు ఆఫరింగ్ తీసుకుని పరిచయం ఇచ్చాడా ఏ దాంట్లో అన్నా కూడా ఈవెన్ ఇక్కడ మీరు నీళ్లు పెడతారు దాంట్లో కూడా దేవుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే మీరు ఎవరు ఎవరు ఎవరి కోసం చేస్తాను అవన్నీ ఆయన కోసం పిల్లరా నా కోసం కాదు సో అందుకే ఒక సంఘంగా మీరు నేను చాలా కలిసికట్టుగా ఉండడం దేవునికి సంతోషం ఇస్తుంది నేను చెప్తుంటా వస్తున్నా పోతున్నా ఎవరికి చెప్పేలా ఏడిగిపోతానో చెప్పవు ఏం చేస్తానో చెప్పవు ఏం సంబంధం ఏమంటే నువ్వు ఆత్మీయ లోకంలో నీకు హంట్ చేయబడతావు ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే మీ కాపుదలు ఉండదు అందుకే నేనని కాదు సంఘ కాపరి నేను చెప్తాను ఏ కాపరి కింద ఉన్నా నువ్వు యొక్క ఫ్యామిలీ తన రెక్కల కింద ఉండాలా నువ్వు ఇన్ఫామ్ చేయాలా నేను నీకు బంగపో నువ్వు ఇన్ఫామ్ చేయి చెప్పిపో అని మీలో చాలామంది సండే రారు ఏటికిపోయినాడో తెలియదు చూ సాటర్డే అదే ఫ్రైడే రారు ఏటికిపోయినాడో తెలియదు అది మంచి అలవాటు కాదు అక్కడ మీకు తండ్రి ఎంతో మీ భౌతిక జీవితానికి ఇంట్లో ఇక్కడ ఆత్మీయ తండ్రి అంతే అందుకే రెండంతల్లో గౌరవానికి అరుడు ఎవరో తెలుసా 
మీ కాపరే నేనే కాదు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని పోతారు రేపు ఏ చర్చికి పోయినా చాలా గౌరవం ఉండాలా దేవుడు పెట్టిన వ్యక్తి వస్తాం పోతాం నీకెవరు చెప్పాలనుకుంటే నాకేం సమస్య సమస్య నీకు నీ భవిష్యత్తులో నీ పిల్లలకు నీ కుటుంబానికి ఉంటుంది అందుకే ఎప్పుడు కూడా తగ్గించుకొని పోవడము సంఘంలో ఇచ్చిన పని చేయడము సంఘంలో కలిసి మెలిసి ఉండడం చాలా అవసరం పిల్లరా ఓకే ఎందుకు చెప్పండి సంఘం అంటే ఏంది శిర మనం దేహము ఆయన శిరస్సు మనం అవయవాలము సో అందరూ కలిసి మెలిసి ఉండవు ఓకే దేవుని సంతోషపరిచేది రెండోది ఏంటది పరిచర్య సంఘంలో పరిచర్య ఓకే మూడో చూడండి లేట్ కాకుండా మీకు ఆ గ్రంథము ఏడో అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మీకు ఆ గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తొందర తొందర తేయండి ఫినిష్ చేసుకుందాం ఏమో ఓల్టేజ్ తక్కువ ఉందా ఏసీ ఎందుకు బంద్ చేశారా అది కొంచెం ఉన్నాయా ఆన్ చేయలేదా చేయండి రా నేను ఆ ఏసీలు ఉన్నాయా ఏసీలు ఆన్ చేయండి ఓకే గుడ్ పదనైన పది చదువు చదువు మీకు అక్కడ ఏడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తన స్వాస్థ్యములో శేషించిన వారి దోషమును పరిహరించి వారు చేసిన అతిక్రమముల విషయమై వారిని క్షమించు దేవుడవైన నీతో సముడైన దేవుడున్నాడా ఆయన కనికరము చూపుట ఎందు సంతోషించువాడు సంతోషించువాడు కనుక నిరంతరము కోపముంచడు అమ్మా దేవుడు కోపగించుకునే దేవుడు కానీ క్షణం మాత్రమే కోపగించుకుంటాడు కనికరం మాత్రము సదాకాలం కోసం చూపే దేవుడు నువ్వు నేను ఎట్లున్నాం కొంతమంది కంప్లీట్గా ఉల్టా ఉంటారు ఎట్లా చెప్పండి కోపగించుకునేది మాత్రము అమ్మా కనికరం చూపేది మాత్రము క్షణం మాత్రమే కోపగించుకునేది మాత్రము జీవితాంతం చాలామంది ఈ డైలాగ్ వల్ల ఇష్టం ఏం తెలుసా సచ్చినా నీ ముఖం చూడండి సచిన నువ్వు ఏడు చూసావు ఆమె వచ్చి చూడాలని నిన్నే ఎందుకంటే నువ్వు లేలేవు కాబట్టి ఏం జీవితం చెప్పండి హలో నేను మీకు అది వీడియో పెట్టలేదు ఒక వీడియో అసలు నాకే భయం వేస్తుంది నేను ఈలే ఆ వీడియో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను లేదు ఏం తెలుసా అది ఒక అత్తకి కోడలు కొడతాడేది మీరు నెట్లో పోయి చూడండి నాకే బాధ వేసింది వద్దు బాబో ఇది నేను చర్చలో చూపినా ఆమె ఎవరు సీసీటీవీలో రికార్డ్ చేశారు ఆమెకు తెలియలేదు కొట్టి కొట్టి ఆమెనే అట్లా పోతుంది పటా పటా కొడుతుంది కాలుతో కొడుతుంది మంచి మీద ఉంది ఆమె బయటికి పోతుంది మళ్ళీ అట్లా అట్లా తిరుగుతుంది మళ్ళా వస్తుంది ఇట్లా ఇట్లా చూస్తుంది ఆమె చూసి ముఖం మీద కొడుతుంది అసలు మనిష పాము పాములు కూడా భయపడతా ఆమెను చూస్తే మా దేవుడు వంట ఏమో ఆమెను చూస్తే పాములు నాకు నాకు భయం నేను నేను చూపిలేకపోయినా మీకు వద్దు వద్దు ఇది చూపించకూడదు అని కానీ ఉన్నారు ప్రజలు ఎందుకంటే తెలుసా ఎందుకు ఆమె ఎట్లా కొడతానే తెలుసా మీకు చివరికి పిల్లరా వీడియో చూడండి మీరు ఎవరు లేరు ఇంట్లో నుంచి ఇట్లా ఇట్లా చూసి బయటికి పోయి చూసి ఎవరు లేరు ఆ సగాలని చెప్పి ఆమె చేయి పట్టుకొని మంచి మించి కింది పడేస్తుంది కాలుతో బాబా ఆమె మనిషే కాదు అసలుకి ఎందుకు చెప్పండి చెప్తున్నా ఆమె ఏం చెప్పిందో ఆమె ఆమె ఉద్దేశం ఏమో నేను పెళ్లి చేసుకొచ్చినప్పుడు నన్ను ఒక తాయంగి ఇడి ఏడిపించిందా చూసారా ఎప్పుడో సంవత్సరాల క్రితం చేసింది అందుకే దేవుడు అంటానాడు నేను కోప్పడేది మాత్రము క్షణం మాత్రమే కనికరము సదాకాలం ఈమె ఏం చేస్తుంది కనికరం మాత్రము క్షణం మాత్రమే ఇంకా ఎప్పుడు కో ఆమె అంట ఎంత ఏడిపించింది నాకు రే మీ చేతులు పెట్టి చెప్తాను నేను ఎవరు ఎంత ఏడిపించినా అత్త మామ ఏడిపించిన మా కోడలు లేదు ఈరోజు ఏడిపోయింది అట్లా కూడా బంగార పాప కానీ మీరు చేసి నవ్వాలని చెప్తున్నా వద్దు ఒకవేళ మీ అత్త మామ నేను ఏడిపించిన ఆమె అజ్ఞానంగా పని చేసిండొచ్చు నువ్వు పగ తీర్చుకునేది ఏంటి బైబిల్లో చాలా ఈ దీనికి సంబంధించి చాలా విషయాలు రాశారు పిల్లల దేవుడు క్లియర్ అయ్యే పగ తీర్చుకునేట నా పని నువ్వు పగ తీర్చుకున్నావు అనుకో దేవుడు అంటాడు నువ్వు నాకు విరోధంగా పోతానా కానీ నీకు శిక్ష పడుతుందని చూడి లేవి కండం ఓకే రోమిల్ రాసిన పత్రిక పదమూడు ఏడు ఎనిమిది ఫటాఫట్ చదవాలి నేను రోమిల్ రాసిన పత్రిక 
పద్మూడు ఏడు ఎనిమిది చదువు తొందరగా ఇందుకే కదా మీరు పన్ను కూడా చెల్లించుచున్నారు కాబట్టి ఎవనికి పన్నో వానికి పన్నును ఎవనికి సుంకమో వానికి సుంకమును చెల్లించుడి ఎవని ఎడల భయముండవలనో వాని ఎడల భయమును ఎవని ఎడల సన్మానముండవలనో వాని ఎడల సన్మానమును కలిగి ఉండుడి అందరి అందరికీ వారి వారి రుణములు తీర్చుడి వారి వారి రుణం మనం తీర్చే బాధ్యత మనకి లేవి కాండం పదిహేడు పది కదా అది ఏదో చెప్పాను పంతొమ్మిది ముప్పై రెండు తొందర చదువు నేను ముప్పై రెండు తల నెరిసిన వాణి ఎదుట లేచి తల నెరిసిన వాణి ఎదుట లేచి ముసలి వాణి ముఖమును గనపరిచి నీ దేవునికి భయపడవలను చూసారి పెద్దల్ని గౌరవించేది మీ నా బాధ్యత నేను చాలా కాలం క్రితం చెప్పాను టెండూల్కర్ గురించి క్రికెట్ ప్లేయర్ ఎందుకు సార్ టెండూల్కర్ బ్యాట్ ఎత్తుతాడు హండ్రెడ్ కొట్టిన తర్వాత మీరు చాలామంది అనుకుంటారు దేవుణ్ణి మైపరుసం లేదు లేదా వాళ్ళ నాయన కోసము బ్యాట్ ఎత్తి అని అంటాడంట మా తండ్రి వలన ఈరోజు నేను ఇలా ఉన్నా ఆయనకి దేవుడు తెలియదు అనుకోండి చూడు అందుకే వాడిని గనపరచబడ్డాడు మా ఇంటన్నారా ఎందుకు ఆయన గనపరచబడ్డాడు దేశం మీద అందరికంటే ఎత్తు ఎత్తు స్థితులు ఎందుకు ఉన్నాడంటే తల్లిదండ్రులను గౌరవించేవాడు పేరా బైబుల్ క్లియర్గా చెప్పింది చెప్తే చెప్పేది ఏమంటే తన తల్లిదండ్రులను సన్మానించేవాడు భూమి మీద ఏమవుతాడు వర్దిల్లుతాడు పేరా సి ఆమె అలా కొట్టడానికి కారణము ఆమె ఎప్పుడో ఆ కోడల్ని బాధ పెట్టిందంట ఇప్పుడు పగ తీర్చుకుంటా ఉంది కానీ మీకు తెలుసా పిల్లరా దేవుడు ఇవి చూసుకు ఊరికి ఉండడు మీకు ఖచ్చితంగా దానివల్ల పనిష్మెంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే అందుకని కనికరం కలిగి ఉండడం దేవునికి సంతోషం ఇంకోసారి కనికరం ఎవరి మీద చూపుతాం ముఖ్యంగా బీదల మీద పిల్లరా మీ తెలుసా మన దేశంలో చాలా చోట్ల ఉన్నాను మన దేశంలో కుప్పతోట్లో వేసిన అన్నం ఏర్కొని తినే ప్రజలు ఉన్నారు మీరు నేను వాళ్ళ దగ్గర కనికరం కలిగి ఉండాలి జాగ్రత్త తినండి బీదలకు మనకి ఇచ్చేటప్పుడు సాతాను మన మనసులో వేసే ఆలోచన ఏం తెలుసా ఏం లాభం వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళు ఏమైనా మనకి ఇస్తారా వాళ్ళ మనం ఏమైనా కలుస్తామా అని అందుకే బైబుల్లో ఒక మాట రాయబడింది మీరు చదవండి బీదలకి ఇస్తే ఏమైతుందో సామెత గ్రంథం పంతొమ్మిది పదిహేడు ఎవరైనా పదిహేడు కూడా తీసిపెట్టండి సామె సామెత గ్రంథం పదిహేడు కూడా పంతొమ్మిది పదిహేడు చదవండి బీదలను కనికరించేవాడు బీదలు కనికరించేవాడు యహోవాకు అప్పించేవాడు చూసారా తొందరగా ఆపేనా బీదలను కనికరించేవాడు బీదలను కనికరించేవాడు యహోవాకు అప్పించేవాడు నేను చెప్తున్నా మీకు మీరు బీదలకి ఇస్తే మీ పిల్లల అకౌంట్ లో డబ్బులు వేసినట్లే సైతాన్ ఏమంటాడు బీదలకి ఇద్దు ఏం ప్రయోజనము ఎవరైనా ఇచ్చుకుంటారులే నీకు వద్దు బీదలకి ఇవ్వడం నువ్వు దేవునికి అప్పిస్తాను ఎంత భాగ్యము బయట వాళ్ళకి తెలియదు నువ్వు పిల్లల అకౌంట్లో డబ్బులు జమ చేసుకున్నట్లే ఆ తర్వాత పదిహేడు ఐదు కూడా చదువునే తొందరగా బీదలను వెక్కరించేవాడు వారి సృష్టికర్తను నిందించేవాడు చూసారా అందుకే ఎవరిని హేళన చేయద్దండి ఓకే సి బీదలకి ఇవ్వడం చాలా శ్రేష్టమైన పని పిల్లరా ఎంతో మంది బీదలు మనకు కలుస్తూ ఉంటారు అదే కనికరం చూపడము అంటే ఓకే దేవుని కృపణ సంఘం తరఫున చేస్తాను మీకు బాగా అనౌన్స్ చేశాను నేను వృద్ధాశ్రమం కానీ బీదలు కానీ మనం చదివిస్తాను కానీ మీరు కూడా వ్యక్తిగతంగా అకౌంట్లో డబ్బు పడతానట్లే ఆలోచన మంచిదే పాప కోసం చెప్పులు కొందాం బూట్లు కొందాం డ్రెస్ కొందాం మనం కొనుక్కుని పక్కింటి వాళ్ళుకుంటారా మంచిది తప్పేం లేదు చైన్ కొనాలా భార్యకి కొత్త సంవత్సరం వస్తుంది కానీ పిల్లరా దాంట్లో ఆ గుండెల్లో ఆ ఆలోచనలో కొద్దిగా ఎవరికైనా అట్లా వాళ్ళకి కొంత సహాయం చేద్దాం ఒక ఐదు వందలు సహాయం చేసాం కొంత అడిగిపోతుంది అది చెప్పండి అడిగిపోతుందో చెప్పాలి అడిగిపోతుందో దేవుని కాదు అప్పిస్తున్నారు ఎవరికి యహోవాకి దేవునికి అప్పించడానికి ఏం పోతుంది ఎగరగొడతాడు ఆయన ఎగరగొట్టాడు సో ధైర్యం ఏంటి ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా కనికరం ఉండాలమ్మా కనికరం ఉండాలి మన దగ్గర అది దేవుణ్ణి సంతోషపరుస్తుంది నేను కూడా చెప్తున్నా మీకు దేవుడు చెప్పింది ఏం చేసినా లాభమే లాభమ్మా నష్టం అనేది ఉండదు కానీ ఒకటి సాతాన వెంటనే నీతో అంటాడు లాభం ఏం లేదు ఇట్లా చేయడం వలన వాని మాటలు నువ్వు విన్నావా వాడు అబద్ధి కూడా మా వాడిని పని ఏం చెప్పండి ఇప్పుడు సృష్టిలో ఇప్పుడు అబద్ధం 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 సత్యమేం చెప్పండి వాక్యం 
వాక్యం అంటా ఉంది బీదులకి ఇచ్చేవాడు యహోవాకి అప్పిచ్చుతున్నాడు సింపుల్ ఆయన అప్పదని చెప్పాడు వీడేమంటారు తెలుసా ఏం ప్రయోజనం ఇచ్చి డెబ్బై కారణాలు నీకు చెప్తాడు ఇంట్లో ఇది పని ఉంది ఇంట్లో ఆ పని ఉంది కానీ నీ చెప్తున్నా నీ అప్పుల నుంచి బయటపడేదానికి ఒకే ఒక కారణం నువ్వు దేవునికి ఇవ్వడమే ఆయనే నీ అప్పుల నుంచి ఈడ్చేవాడు నేను చెప్పకూడదు కానీ నా పర్సనల్ చెప్తాను నేను నేను దేవుణ్ణి అడిగాను అనమాట ప్రభా ఎందుకు అప్పులు ఉంటాయి మనిషికి నేను ఇది కూడా అడిగే దేవునితో అప్పుడు చెప్పాను ఆ చర్చిలో చాలామంది అప్పులు ఉన్నారు ఆ అప్పులు తీసుకున్నారు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎందుకు అట్లా దేవుడు నాకు మాట చెప్పాడు స్వార్థం ఏడుంటుందో వాళ్ళు ఆర్థికంగా వాళ్ళు ఎదిలేడం కష్టం అని స్వార్థం స్వార్థం అంటే తెలుసా అంటే ఎట్లా చెప్ స్వార్థం అంటే ఏంటంటే నాకు కావాలా ఎట్లన్నా కానీ నాకు కావాలా నేను కలిగి ఉండాలా నేను బాగుంటే చాలు అది కూడా ఉంది ప్లస్ స్వార్థం అంటే ఏంటంటే అది తెలుసు నాకు ఇంగ్లీష్లో ఏందో నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేకి రద్ది ఎందుకంటే నా పర్సనల్గా నేను దేవునికి అడిగాను నేను ఓకే ఓపెన్గా చెప్తాను మనం సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడతాం అయ్యా సిగ్గు లేకుండా సిగ్గు పడకుండా సారీ సిగ్గు పడకుండా కొన్ని కొన్నిసార్లు మా మాటలు చాలా డేంజర్ ఉంటాయమో నేను అడిగాను ప్రభు ఈ ఐదు లక్షలు అప్పు తీసుకున్నాను నేను ఇది ఏది ఒక లక్ష తీరుస్తాను నేను మళ్ళీ యాదవ్ ఒకటి వస్తుంది నాకు నేను వేరే మా పిల్లలకి ఇచ్చేదానికి తీసుకోండి నేను నెక్లీస్ కొనుక్కునేదానికి కాదు మళ్ళీ గబక్కని ఐదు లక్షలు పాస్ కూడా అప్పు చేశాడంట మనం కూడా చేయొచ్చు నో 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 అయితే దేవుని దగ్గర నేను ప్రార్థన ఏంది నాకు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ నేను తీర్చేసా మళ్ళా నేను తీసుకోవాల్సి వచ్చింది వై ఇట్స్ హ్యాపనింగ్ అన్నప్పుడు దేవుడు నా పర్సనల్ ఏంటి మీకు చెప్పకూడదు అంత క్లియర్గా మర్యాద పోతుంది నాకే మీకు తెలిసే దేవుడు నాకు నువ్వు డబ్బుకు ఆశపడతాను ఏదో లే మీకు తెలియదు మీరు అర్థం చేసుకోవడం అంతే అదే నువ్వు స్వార్థం కలిగి ఉన్నావు నీకు డబ్బు అంటే ఇష్టము మళ్ళీ మీ డబ్బులు తినేసావు అని అనుకుంటున్నారు చర్చిలో డబ్బు అమ్మా నాకు అది మహాభయం అదే నేను ఎప్పుడన్నా ఒక ట్రెజర్ దొరుకుతాడా మీలో నుంచి మీకు ఇచ్చి నా దండం పెట్టి దూరం పోవాలన్నా కానీ ఎందుకో టైం రావడంలా నేను చాలాసార్లు అనుకున్నా దీని గురించి కొంతమంది పేరు పెట్టి ప్రేయర్ కూడా చేసా లాస్ట్కి డిసిజన్ కూడా తీసుకున్నా అన్నీ ఇచ్చి భార్య పడతలు ఇద్దరు దూరం ఉందామని ఈ బిజినెస్ నుంచి నాకు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు చెప్పారు వద్దు బ్రదర్ ఇంకా కొద్దిగా ఉండండి టైం ఉంది ఎదుగుతాను ఈ టైంలో డిస్టర్బ్ అవుతాము అన్నీ మళ్ళీ నేను కూడా అంటాను కానీ ఆ డబ్బు కాదు కొంత ఎక్కడి నుంచో డబ్బు రాల్సిందే నేను స్వార్థపడినా నాకు రాలా నాకు రాలేదే నాకు రా రావాలి కదా నాకు దేవుడు అన్నాడు వద్దు నీకు ఆ డబ్బు అని మళ్ళా స్వార్థం ఊరికే వస్తే పోతామా ఊరికే అమ్మా విడిచిపెడతామా ఎవరన్నా ఎంత పాస్ అయినా కూడా లేస్తాయి లోపలికి ఎటు నుంచి అన్న వస్తుందండి ఫ్రీగా ఆయన న్యాయం ఏం కాదులే ఎంత హలో 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 న్యాయం వచ్చేటప్పుడే మనము స్వార్థం చూపించకూడదు మీకు అర్థమవుతుంది న్యాయంగా రావాలా కానీ నీకు అవసరం లేదు మళ్ళీ ఎందుకు పరిగెడతాను దాని వెనకల నీ దగ్గర తక్కువ ఉంది ఏమన్నా కొంతమందికి అర్థం కాదు ఎందుకు ఇడిచిపెట్టి మాకు నేను కూడా ఇడిచిపెడతాను ఇడిచిపెట్టండి కానీ మీకు సీక్రెట్ చెప్తానా స్వార్థం వద్దు మనకి ఈవెన్ న్యాయంగా రాల్సిన డబ్బు కూడా నువ్వు విడిచిపెట్టావు అనుకో రేపా వాళ్ళు బాగుంటే సార్ వాళ్ళు అర్థమైంది ఇప్పుడన్నా ఇప్పుడు కుల్లాప్ప నాకు ఈల కానీ నేను అంటాను వద్దు కులాప్ప నువ్వు పెట్టుకోవాలి ఆ నాలుగు లక్షలు నువ్వే తీసుకో అది దేవుడు కోరుకుంటాడు నా నుంచి ఎందుకు తెలుసా ఆయన ద్వారా నేను సౌకార్ కావడం దేవునికి ఇష్టం లేదు ఆయన ద్వారా దేవుడు ఒక మాట అన్నాడు పేరా షాక్ కూడా తెలియదు ఇప్పుడు గుర్తు చేస్తాను దేవుడు ఒక ప్రమాణం చేశాడు ఏమని తెలుసా నీతిమంతు నీ ఇల్లు గొప్ప ధననిధి అని నాకు దేవుడు ప్రార్థన చెప్పి నేనేం చెప్పా నీతిమంతుల ఇల్లు గొప్ప ధననిధి నీ ఇంటిని ధననిధిగా చేసే బాధ్యత నాది నువ్వు విడిచిపెట్టు స్వార్థం నీకు రావాల్సిందే న్యాయంగానో ఎట్లో వద్దు వాళ్ళు బాగుపడినాయి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నాయి ఆ నేచర్ నీలో చూడాలి నేను ఆ క్యారెక్టర్ నీలో చూడాలి నేను అప్పుడు నీ జీవితంలో నీకు డబ్బులు కొలవ ఉండదు అన్నాను దేవుడు మీకు ఇటు చెప్తానా మీకు నేను స్వార్థం వద్దు నాయన ఎవరైనా మీకు మోసం చేశారు అన్యాయం చేసి రెండు లక్షలు రెండు లక్షలు తీసుకున్నారా మూడు లక్షలు తీసుకున్నారా హ్యాపీగా విడిచిపెట్టావు తీసుకోను నాకు దేవుడు చేది డబ్బులు నాకు సౌకర్యంగా చేస్తాననేది ఆయన నువ్వు కాదు 
సి సాతాన్ని ఏం చేశాడు అంటే మనల్ని స్వార్థం లేపి కొట్లాడేది ఇలాంటి చెడు చేసేది వాళ్ళ గురించి చెడు మాట్లాడేది వాళ్ళని గబ్బు లేపి వాళ్ళని కోసి ముక్కలు చేసి ఏదేదో చేస్తుంది అంటాం కానీ దేవుడు పక్కన తప్పుకుంటాడు అందుకే కనికరం అనేది అవసరం లేదు ఓకే నాలుగోది ఫటాఫట్ రెండు నిమిషాలు చెప్పేసి ముగించేస్తాం చదువునేనా నలభై ఐదు ఎనిమిది కీర్తనలో అయిపోయా రెండు నిమిషాలు నలభై ఐదు ఎనిమిది దంతముతో కట్టిన నగరులలో దంతములతో కట్టబడిన నగరులో తంతి వాయిద్యములు తంతి వాయిద్యములు నిన్ను సంతోష పెట్టుచున్నవి దంతములతో కట్టబడిన నగరులో ఆయనకి ఏం కరు దొరుకుతుందంట సంతోషం కదా అదేనా చదివినది దంతములతో కట్టబడిన నగరులలో నగరులలో తంతి వాద్యములు నిన్ను సంతోషములు ఆయనకి సంతోషపడతాయి అంటే ఏసీ హాల్లో సంతోషపడ్డారా దేవుడు అంటే పెద్ద పాలు రాతి చేర్చు సంతోషపడ్డా అట్లా కాదు దానికి అర్థం ఏంటంటే దంతములతో కట్టబడిన నగరు అంటే ఏంటి చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ సెల్ గ్రూప్ లో దంతములు అంటే ఏంటి మన జంతువులకి మనుషులకు ఉండేది ఏంటివి దంతాలు దంతములు ఏ దానికి గుర్తు కీర్తన్ మా దంతాలు అంటే ఏంటి అర్థం ఆత్మీయంగా పరిశుద్ధత గుర్తు మీరు నవ్వుకుంటారేమో పరిశుద్ధత అల్లించాడు బాబు నల్లగా ఉన్నాయి కానీ ఓకే హలో విడిచిపెట్టండి దంతాలు ఏ దానికి గుర్తు పరిశుద్ధత గుర్తు ఓకే నేను జాగ్రత్తగా సి ఏం దేవుడు అంటా అండి ఎప్పుడు అంటే సంతోషించేదైనా పరిశుద్ధతలో తంతి వాయిద్యములు వాడ్చడం వలన ఆయన సంతోషిస్తాడు అంటే ఎప్పుడారా మీరు నేను ఇక్కడ మందిరంలో ఏ పని చేసినా పరిశుద్ధత లేకుండా చేస్తే దేవుని సంతోషపరచలేము ఇక్కడ నేను ప్రీచ్ చేస్తానా నేను పరిశుద్ధంగా లేననుకోండి దేవుడు సంతోషపడ్డు నా సేవ ద్వారా నువ్వు ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లే చేస్తున్నావు కీబోర్డ్ ప్లే చేస్తున్నావు కానీ నీలో పరిశుద్ధత లేదనుకో దేవుడు సంతోషించడు అమ్మా జాగ్రత్త వినండి దేవుడు సంతోషించేది ఎక్కడంటే నువ్వు మందిరంలో వస్తున్నావు బాగుంది దేవుని బిడ్డను ఆయన సంతోషపరచాలని కానీ మొబైల్లో గబ్బంతా చూసి వచ్చి నువ్వు ఇక్కడ నిలబడి పాటలు పడతానో అనుకో అది ఆయనకి సంతోషించ సంతోషం మీదు ఎందుకంటే ఆయన దంతములతో కట్టబడిన నగరులోని తంతి వాయిద్యముల ద్వారా సంతోషింపబడతాడు ఆయన సంతోషపడతాడు నువ్వు కీబోర్డ్ ప్లే చేస్తున్నావు కానీ నువ్వు ఆ బయట పోయి సినిమాలు కూడా ప్లే చేస్తున్నావు నేను మన పిల్లలకి చెప్తుంటాను నేను నాయన పోకండి వాడు వాడి వాడికి ఏమైనా నాకు కూడా ప్లే చేయి దేవుడు కూడా ప్లే చేయి అంటాడు వాడు డోంట్ గో దట్ దట్ సైడ్ నీ మీద అభిషేకం ఉండదు అందరు తప్పట్లు కొడతారు స్వర్గం కొట్టదు నీ వలన దురాత్మలు పారిపోవు దావిదు ప్లే చేసేవాడు ఏమైంది దయ్యాలు పారిపోయాయి నువ్వు ఏడ ప్లే చేసిన దురాత్మలు పారిపోవాలి ఆ అన్న ఇంటికి నీ మీద ఉండాల ఆక్టోప్యాడ్ ప్లే చేసే నువ్వు ఆడ ఇంట్లో కొట్లాడుకుంటాడో చిట్టుకుంటాడో కుళ్ళు క్రోధం ఉంది అస్సూ ఉంది నువ్వు ఈడు వచ్చి ప్లే చేస్తే దేవుడు సంతోషించడు నేను గలీజ్లో ఉండి ఈడు వచ్చి ప్రీచ్ చేస్తే దేవుడు సంతోషించడు మందిరంలో వస్తున్న మీరు నేను పరిశుద్ధతలో ప్రతిదీ చేయాలమ్మా రెడ్డప్ప శివాజీ ఎంతో కష్టపడతాను అంటాను బాగానే ఉంది మనంతా తప్పట్లు కొడతాను మంచిదే మంచి పిల్లలు కానీ ఆయన తప్పట్లు కొట్టాలా ఆయన అనాలా ఎస్ వీళ్ళు నిజంగానే మంచి పిల్లలు ఎప్పుడు అనేది ఆయన పని చేయాల కానీ పరిశుద్ధతలో పని చేయాల పిల్లలు బైబిల్లో చూసుకోండి ఒక ఫ్యామిలీ ఏలి ఇద్దరు పిల్లలు ముగ్గురు చర్చిలో పనిచేసే వాళ్ళే పుట్టింది ఆడే వాళ్ళు ఎవరెవరు ఫినిహాసు ఒఫిని అక్కడే కానీ దేవుడు గుండె బాధపడేది వాళ్ళని చూసి ఆ ఫ్యామిలీని చూస్తే బాధపడేవాడు దేవుడు ఏం పనులు చేయడం లేదు వాళ్ళు అన్ని పనులు చేస్తాడు చర్చిలో కానీ ఏం లేదు పరిశుద్ధత లేదు ఆయన ఆనందం ఎక్కడంట దంతములతో కట్టబడిన నగరం అంటే నీ ఇండ్లు సంఘము పరిశుద్ధతలో ఉండాలా పరిశుద్ధతలో ఉండి ఏం చేసినా ఆయనకు ఆనందం నువ్వు భర్తతో కొట్లాడి 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 దినమంతా పీకలాడి రక్తం తాగేసి హలో ఆ తర్వాత ఈడొచ్చి ప్రార్థన చేసి కన్నీరు కాడ్చి ఏం ప్రయోజనం చెప్పండి అట్లని చెప్పి విడిచిపెట్టదండి కన్నీరు ప్రార్థన ఉపవాసాలు చెప్పచ్చు దేవుని దగ్గర ఓపెన్గా అయ్యా నేనిడా ప్రార్థన చేస్తాన్నా 
ఆడికి పోతానట్లు నా భర్తతో కొట్లాడతానయ్యా అయ్యా ఈ యొక్క స్వభావం నుంచి విడుదల అయితే నాకు నాకు ఈ స్వభావం వద్దు ప్రభా నా భర్త ఎడలా కోపం పుట్టించే దురాత్మల్ని ఏ స్వామిలో దూరం పొమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నా దేవుని అగ్నిని వాటి మీదకి విడుదల చేస్తున్నా నాలో కోపం రేపే అసహ్యం రేపే చెడ్డ చెడ్డ ఆలోచన తెచ్చే ప్రతి చీకటి ఆత్మ యొక్క పనిని ఏ స్వామిలో బంధిస్తానా నా పిల్లలంటే నాకు శపించే బుద్ధి అవుతుంది కోపగించే బుద్ధి అవుతుంది ఆ యొక్క కోపాన్ని తెచ్చి దురాత్మల్ని ఏ స్వామిలో బంధిస్తున్నా దూరం పొమ్మని ఆజ్ఞాపిస్తున్నా దేవుని అగ్నిని విడుదల చేస్తున్నావు వాటి మీదకే సి ఎప్పుడైతే నువ్వు వాటిని గద్దిస్తావో పోతే అందుకే ప్రార్థన జీవితం అవసరం ప్రార్థనలో దేవునితో చెప్తావునైనా ఏది నా పరిస్థితి నువ్వు నాకు సహాయం చేయి ఇట్ల తిరిగి నీ అధికారాన్ని వాడాలా గద్దించాలా వాటిని నీకు డిస్కరేజ్ చేసే స్పిరిట్స్ ఉంటాయి నువ్వు అంతే అట్లే ఏం చేస్తావు నా జీవితం నో 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 నీ జీవితము దేవుళ్ళా జీవించే జీవితము నీకు డిస్కరేజ్మెంట్ వస్తుందా దాని వెనకల స్పిరిట్ ఉంది రెబ్యూక్ దాట్ కడిసే దాన్ని దూరం పొమ్మని ఆజ్ఞాపించను చేయదులా పట్టచ్చు నీకు వారం పది రోజులు రెండు నెలలు మూడు నెలలు కానీ కంటిన్యూ అయింది దాట్ నిరుసాపడకు సర్వాంగ కోచం ధరించుకొని శుక్రవారం చూసుకున్నాం ఓకే సో ఇది ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం నాలుగు విషయాలు బైబిల్లో ఏదైనా సంఘం ఉందా ఇవన్నీ చేసినది ఒక్క వాక్యం మొదటి దశలోనిక చదివి ముగిస్తాం మొదటి దశలోనిక రాసిన పత్రిక నాలుగు రెండు ఎవరైనా సంఖ్య కాండం పద్నాలుగు ఎనిమిది తీసిపెట్టినా ఒకరు చదవండి మొదటి దశలోనిక నాలుగు రెండు కాగా కాగా మీరేలాగు నడుచుకొని దేవుని సంతోషపరచవలను దశలోనిక సంఘము దేవుణ్ణి సంతోషపరిచింది సంఘం పిల్లరా మంచి సంఘం తెసలోనికి సంఘం ఏముండింది ఆ సంఘంలో ఈ నాలుగు ఉన్నాయి ఏమంట ఫస్ట్ది నేర్చుకున్నాం బ్రతుకు దిద్దుకొనుట దేవునికి సంతోషం ఇస్తుంది ఒక అర్థం ఏందా మన ప్రవర్తన మార్చుకుంటా ఉంటే దేవునికి సంతోషం రెండోది పరిచర్యలో పాల్గొనాల అది దేవునికి సంతోషం మూడోది కనికరం చూపాల నాలుగోది పరిశుద్ధత కలిగి ప్రతి పని చేయాలనైనా ఆ సంఘం చేసిందంట ఓకే దేవుని సంతోషపరిస్తే ఏం సార్ లాభము సరే ఇవన్నీ చేస్తా ఏం లాభము చదవండి సంఖ్యా కాండము పద్నాలుగు ఎనిమిది చదువునైనా పద్నాలుగు ఎనిమిది మనకిచ్చును అది పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశము సంతోషించు పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశము నీకు స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చే దేవుడైన నీ ఇంట్లో కొద ఉండి నీడనైనా నువ్వు ఆయన్ని సంతోషపరిస్తే నీ భర్తను మార్చడా ఆయన తాగుతున్నా నీకు ప్రేమించుకుని ఉన్నా కఠోరంగా ఉన్నా మార్చడా ఆయన నీ ఇంట్లో అప్పులు ఉన్నాయా నువ్వు ఆయన్ని సంతోషపరిస్తే మార్చడా ఆయన ఆయన అంటాడు పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలో నీ ఇంటిని మారుస్తా నీ జీవితాన్ని మారుస్తా ఎందుకంటే నువ్వు యహోవాని సంతోషించే సంతోషపరిచే విషయాన్ని కొరకు జీవిస్తాను మొదటిది ఏంటి దిద్దుబాటు గ్రహించాలి ఓకే నా వలన ఇది ఉంది నేను మంచిగా లేను నేను మారుతా దేవుడు సంతోషిస్తాడు పరిచర్య మూడవది కనికరం కనికరం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేర్ ఈ ప్రపంచంలో ఈరోజు లేనిది ఏదన్నా ఉందంటే అదే స్వార్థం 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 నీలో కనికరం లేదంటే నీలో స్వార్థం ఉంది అందుకని కనికరం మనం చాలా అవసరం నాలుగోది పరిశుద్ధత ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి ఈ నాలుగు విషయాలు మేము నేర్చుకున్నాం మా క్యారెక్టర్లో ఏ మేము మార్చుకుంటున్నాం నీ వాక్యం ద్వారా తండ్రి ఏలి పిల్లలు చర్చిలో పనిచేసే వాళ్ళే కానీ పాపంలో జీవించే వాళ్ళు వాళ్ళు పరిశుద్ధత వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇష్టపడలే తండ్రి అందుకే వారి జీవితం పాడు చేసుకున్నారు తండ్రి అయినా మేము విన్న ఈ మాటలు మర్చిపోకుండా వాటిని అనుసరించి జీవించే కృపనిమ్మని శక్తినిమ్మని ఏ సునామలో పడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె